Hola mi queridas arañitas, hoy les voy a mostrar cómo realizar una pulsera de nudo triple, una pulsera entorchada triple. Para los materiales necesitamos cuatro hilos de 60 centímetros, como lo ves acá. Cada uno tiene 60 centímetros, como puedes observar, hay dos de color rojo, eso quiere decir que vas a escoger uno de estos para el hilo central. También tenemos unas cuencas plateadas para la decoración. Yo voy a escoger este para el hilo central, es también de 60 centímetros, y voy a realizar un nudo simple, el cual lo llevaré hacia la punta. Ya muchas de mis arañitas conocen este procedimiento que siempre realizamos en nuestros tutoriales. Muy bien, así es un nudo simple y con nuestros dedos lo llevaremos hacia la punta como lo estamos viendo acá. Apretamos muy bien. Listo. Esta punta que nos ha sobrado acá en la parte de arriba, vamos a cortarla y a sellarla. Vamos a apretarlo muy bien para que no se nos desarme. Y aquí vamos a cortar un poco y sellar con nuestro encendedor. Así la aseguramos y quedará perfecta. Listo. Así nos debe quedar. Ahora debemos hacer nuevamente un segundo nudo, pero antes vamos a cortar la mitad de este hilo. Aquí encontramos la mitad y esta la debemos cortar. Listo. Acá debemos introducir unas cuencas. Voy a utilizar estas plateadas y voy a colocar una para que llevarla hacia la punta y dos para la decoración antes de comenzar nuestro tejido. Entonces serían tres cuencas. Aquí llevo una. Los dos hilos debe, vamos a colocarlo dentro de nuestro agujerito de la cuenca. Esta es nuestra segunda cuenca y ya tenemos la tercera. Listo, muy bien. Ya tengo las tres cuencas, ahora la voy a llevar hacia el final. Una quedará aquí en toda la punta y las dos antes del tejido pero debo hacer un nudo con una separación de 6 centímetros así que hago nuevamente un nudo simple así muy bien aquí tengo una separación de nudo a nudo de 6 centímetros miren bien de nudo a nudo 6 centímetros y aquí voy a utilizar nuestra carpeta de gancho para poder tensar nuestro hilo listo voy a subir estas dos cuencas y voy a tensar en la parte de abajo acá en esta parte debajo de nuestra cuenca de estas dos cuencas que tenemos acá debemos colocar los hilos de 60 centímetros que hemos cortado aquí tengo el rojo así que voy a colocarlo en la parte de abajo de nuestro hilo central y voy a comenzar a hacer un nudo plano así comienzo haciendo una p el hilo de la izquierda por encima y luego por debajo de todos los hilos para salir por esta barriguita antes de tensarlo debo unir las puntas de esta forma para encontrar la mitad de nuestro hilo así que lo voy a alzar y así encuentro la mitad de este hilo listo aquí se me soltó un poco el hilo central luego lo acomodo acá debo subir este nudo que acabo de hacer vamos a subirlo listo como puedes ver el, la barriguita de este nudo quedó de este lado así que el siguiente hilo de 60 centímetros que es de color turquesa este también voy a hacer el mismo procedimiento pero en esta ocasión no voy a comenzar con la derecha sino con la izquierda ¿por qué? porque el nudo anterior que es el color rojo tiene la barriguita del lado izquierdo de este lado eso quiere decir que debo comenzar con el hilo izquierdo así haciendo la parte ovalada en la parte izquierda 
El hilo de la derecha pasará por debajo y saldrá por esta barriguita. También voy a unir las dos puntas y alzar nuestro hilo para encontrar la mitad y estar bien centrado todos nuestros hilos. Así. Listo. Ahora sí, voy a tensarlo bien y voy a subirlo así. ¿Ves que la barriguita ahora quedó en lado derecho de este nudo de, del hilo color turquesa? Eso quiere decir que el nudo plano que voy a realizar con el hilo rosa debe comenzar con el hilo de la derecha. Así. Ahora el hilo de la izquierda pasará por debajo de todos los hilos y saldrá por acá. Haciendo el mismo procedimiento de unir las puntas y alzarlo para encontrar la mitad de nuestro hilo muy bien llevaré el nudo hacia arriba y ahora sí comenzaremos con el verdadero tejido cada uno de estos hilos que quedó a los costados tiene que tener su posición y les voy a mostrar cómo deben colocarlo para que puedan hacer el tejido y no equivocarse el hilo rojo el hilo turquesa está en el medio y el hilo rosa por debajo pero debemos alternarlo por ejemplo en la izquierda el hilo rojo siempre va por encima de los demás hilos pero en la derecha el hilo rojo debe ir por debajo de los hilos así debe ser si por la izquierda está por encima de los hilos el de la derecha debe ir por debajo de los hilos siempre debemos comenzar con eh, una sola dirección yo voy a escoger en la izquierda Así que siempre debo comenzar con el hilo de la izquierda haciendo esta forma ovalada. El de la derecha por encima, luego pasa por debajo de nuestro hilo central y sale por esta barejita. Muy bien. Voy a tensar este hilo. Listo. Como el hilo rojo de la izquierda va por encima siempre, lo voy a colocar aquí en la parte de arriba. Acá. Y el hilo rojo de la derecha lo dejaré aquí debajo. El turquesa siempre irá en el medio de todos los dos hilos. Así que los bajo para comenzar a hacer el nudo plano, siempre comenzando con la izquierda. El hilo de la derecha por debajo de todos y pasará por debajo de nuestro hilo central y saldrá por esta orejita que tenemos aquí. Y lo tensamos. Muy bien. Este siempre quedará en el medio. Debemos organizar los hilos para que no nos equivoquemos cuál viene a continuación. El rosa pasará por encima de los hilos, el de la derecha y el de la izquierda por debajo. Siempre comenzamos con el de la izquierda, como ves. Cuando comenzamos siempre con la izquierda, nuestro nudo va entorchando solo. ¿Listo? Como el hilo rosa va por arriba, voy a colocarlo en la parte de arriba este de la derecha lo colocaré aquí en la parte de arriba y así lo debemos organizar el rojo de la izquierda por encima el de la derecha por debajo comenzamos siempre con el de la izquierda y así vamos haciendo nuestro nudo si organizamos los hilos estoy muy segura que no te vas a equivocar cuál es el hilo que a continuación toca realizar el nudo listo volvemos a colocar el rojo arriba para que recordemos que el de la izquierda va por encima ahora ya hicimos el nudo rojo ahora toca el turquesa el turquesa siempre pasará por el medio vamos por abajo comenzamos con el de la izquierda siempre con el de la izquierda vamos a subir para que observen mejor comenzamos siempre con el de la izquierda haciendo nuestro nudo plano el de la derecha pasa por debajo, aquí mi hilo central se ha soltado y tensamos bien y lo volvemos a colocar a ordenar en todo el medio, listo, ahora toca el rosa, el de la derecha por encima de todos los hilos y el de la izquierda por debajo, comenzamos siempre con el de la izquierda, cuando lo vayas realizando y si lo tienes organizado como lo tengo yo, Estoy muy segura que no te vas a equivocar cuál es el hilo que viene a continuación y en qué orden van. Y 
y repetimos el procedimiento. Si ya hicimos el rosa, ahora a continuación viene el rojo, el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Siempre comenzamos nuestro nudo plano con el de la izquierda. Observa muy bien que siempre comienzo con lo de la izquierda, el de la derecha por encima y pasa por debajo de todos los nudos. Si lo hacemos así, va entorchando solito nuestro tejido. Si ya utilizamos el rojo, lo colocamos nuevamente en la posición original y ahora vamos con el turquesa que siempre saldrá por el medio. Comenzamos siempre con la izquierda, la derecha por encima, luego por debajo de todos los hilos. Es un procedimiento muy sencillo, solo debe estar atento y es una pulsera bastante llamativa. Me encantaría ver los colores que utilizaste, así que por favor suscríbete a nuestro canal. Si no lo has hecho, aquí en el botón rojo tienes que darle clic a suscribirse y también a darle a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Para mis queridas arañitas, les pido que por favor en los comentarios puedas dejar un corazón verde ese me indica que estás presente en nuestra clase en este hermoso tutorial donde mostramos el paso a paso de cómo realizar una pulsera entorchada triple si quieres pertenecer a nuestro grupo de whatsapp en la, la descripción de este video encontrarás nuestros contactos también puedes enviarnos un mensaje o dejar un comentario aquí en la parte de abajo Acá seguimos el mismo procedimiento como puedes ver y ya se está viendo más o menos el tejido entorchado con los tres colores. Solo debes estar atenta que cada uno quede en su posición y ordenarlo cada vez que termines de usar cada hilo. Ahora por último el rosa, siempre comenzando con la izquierda y luego cuando terminemos de hacer nuestro nudo, el nudo plano, listo. Volvemos a colocar los hilos en su posición original, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Y así vamos haciendo el mismo procedimiento hasta tener el largo deseado.
Miren cómo se está viendo ya el tejido. Eso es lo que queremos lograr. Y lo vas a lograr si utilizas el mismo procedimiento que estoy mostrando. Puedes ver este video cuantas veces tú quieras. Y quedará en nuestro canal. Así que aprovecha y entra en él y ve todos los videos que están disponibles para ti. Quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias a todos los suscriptores de este canal que aman esta manualidad. Me ha ayudado a llegar cada vez más alto, a seguir mejorando y ayudarlos en cualquier duda y pregunta que tengan sobre estos tipos de pulseras originales. Así que espero que les guste este tipo de tutorial. Les des manita arriba, está aquí, una manita arriba indicando que te gusta el video. Eso me ayudaría muchísimo. Tu apoyo. Que te gusta el video dejando un comentario y compartiéndolo en tus amistades, en tus redes sociales. Así que gracias, gracias por tu apoyo. Como ves, seguimos el mismo procedimiento con el mismo orden para que podamos realizar esta pulsera maravillosa y nos salga perfecta. El tip importante es tener el orden de cada uno de los hilos. Saber cuál va por encima, cuál va por debajo. Y de esta forma tendremos el excelente resultado. Así que, ¿te atreves a hacerlo? Espero que lo tomes como un reto y puedas mostrarme el resultado en nuestro grupo de WhatsApp. Eso me encantaría. Aquí ya hemos terminado nuestro tejido, miren lo hermoso que se ve con estos tres colores. Acá tenemos estos hilos que estábamos haciendo los nudos, esto cada uno debemos cortarlo al ras, vamos a apretarlo un poco, y debemos cortarlos todos y cada uno al ras, y sellarlo con nuestro encendedor, cada uno de los hilos, y nos debe quedar de esta forma, impecable, miren lo espectacular que se ve. Ahora con este hilo vamos a colocar las mismas cuencas que le colocamos al principio. Primero dos cuencas que van pegadas al tejido. Aquí tenemos una. Vamos con la otra. Así. La llevamos al final bien pegadita al tejido y realizaremos un nudo simple para que estas cuencas no se muevan. Así que un nudo simple bien pegadito a esta cuenca. Así. Ahora vamos a apretar muy bien estos nudos y a colocar otra cuenca 
pero aquí solo una la llevaremos al, al principio solamente para realizar un nudo dejando un espacio de 6 centímetros el mismo procedimiento que hicimos al principio de nuestro tejido dejamos 6 centímetros de espacio y la cuenca que acabamos de meter la llevaremos hacia la punta así pero esta punta la debemos cortar y sellar con nuestro encendedor para que no se nos desarme listo hemos terminado nuestro tejido ahora solamente hace falta realizar el cierre de la pulsera hay diferentes tipos de cierre a mí me encanta el nudo franciscano y a ti déjame en los comentarios qué tipo de nudo te gustaría realizar para esta pulsera debemos colocar los hilos cruzados de esta forma y realizar el nudo que tú quieras este es mi nudo franciscano así que espero que te guste a mí me ha encantado se ve súper elegante y bastante llamativa este diseño ¿Qué te parece a ti? ¿Te gustó? Por favor déjame en los comentarios tu opinión sobre este diseño. Y ya sabes, si te atreves a realizarla, me encantaría ver el resultado. Me puedes enviar una foto al personal de nuestro grupo de WhatsApp. Hasta la próxima.